太上皇旨意，宣吾道子即日进宫，化贵妃像，寻其忍者，封官加爵，赏银千两。吾道子清赏。<笑>朕赐你道玄之名，内教博士之位，陪王搬家。外卿如此画计，若是流落民间，可惜了。你出来吃酒，却如此的疯癫，难登大雅之堂。嗯，来来来。哎呀，你怎么会如此的薄情寡义？嗯，啊，我们家掌柜的喜欢结交文人雅士，所以定下规矩，往来客人。凡能舞文弄墨者，食宿皆免，只需为小客栈留下大座
以小人看来，公子气度非凡，必精通笔墨。公子请。有劳姑娘再抚一曲。杨拓，这是我家掌柜的。小女红绛，在下唐安州。魏公子被监上房。这可是湖州之处啊，是西域商人抢手的好货，也是皇家贡品，这是小人动用的关系才收到了一些啊。等衣服做成了，掌柜的穿上，一定得给掌柜的好好画上一幅。你们家掌柜的如此的爱文人雅士，是否这百里钱庄、会笔墨者，都在你们小客栈？留过宝啊！何止啊！洛阳、长安这些地方的文人，杨拓也都见过。如此说来，这秦蜀两地，凡是粗通笔墨者，你们家掌柜都有一面之缘。青阳镇是秦蜀必经之地，安贼造反。往来逃难的文人墨客不少，一说留墨宝不留银子，他都愿意。掌柜的与那些文人骚客啊，都有些交情，我也都经见过。杨翠，岂有此理！岂有此理！又是你这癫子，闲来无事来扰我家清静。小掌也好，活动活动筋骨，天天舞文弄墨的，浑身上下不自在。这这这这这这，这这这侮辱我斯文呐！让那老泼皮去别处吃酒，少在这里扫人雅兴。
掌柜的看他可怜，也不撵他，每次也只是赏他二两酒喝喝，喝完便走。公子想吃些什么，尽管吩咐他们。掌柜，请坐。在下有事求教。公子有何事要问洪家？在。这些钱算是赏给你的，滚吧！杨超，给我再来一壶南烧春。今天的酒够劲。快滚！公子乃八代书香门第，如今好容易找到这么一个清雅之地，岂容你这般求鬼逃饶？哎呀，公子爷，使不得，千万使不得啊！公子乃八代书香门第。怎么会与一个老头子置起起来？用墨焦而不润，运笔立足却无气，行满无损。莫要信口胡言。我们家掌柜的刚刚说了这幅画，人家唐公子可是住上房的贵客。那老朽失礼了。公子莫急，这老者是本镇的一个癫子，今日贪喝了几杯，言行失常，还请公子海涵。如我画者，便是如我。这画有心思，这幅画火气太旺，就该给他消消火。公子，你可忘了，这画是我的。有了先生画的佛爷，洪家心中安详了许多。只是心中的种种伤痛，却实难忘掉。何须忘掉？顺其自然，清静自在。可先生今日的那一口酒，却险些扰了这份自在。莫怪老朽，实是情不自禁。先生，你就不怕那人纠缠？我一个老头子，疯癫之人
同人纠缠些什么谁？哦，唐公子啊，您这是？这老头是什么来历啊？哦，在下不知。你可知他姓甚名谁啊？呃，只知道姓胡，是个癫子。靠给这十里八乡的农户画个门神、灶王爷啥的混口饭吃，没银子，一碗酒啊，有时候也花，整日蒙睡请问胡先生可在家？请问胡先生可在家？晚生唐安州特来拜会。父亲。
在这里这样叫，你我关系万不可让外人知道。为父出身微贱，怕误了你的前程。掌柜的，画我已经收好了，先放那儿吧。是用一尾仙鱼换你三斤羊肉吧，啊！你这颠子又醉了吧？二两肉，要不要换来？哎呦，你这恶鬼，怎么这么小气呢？啊，哎，两斤羊肉，我给你画个钟馗，来震一震你。你这屋子里的杀气，小的不用。嗯、就凭小的手里这把刀，小鬼见了我，也得打哆嗦。好，不换是吧？我自己换主。唐公子，靴子已帮你打理干净了。可否帮我寻些纸张，带上笔墨，晚上陪我出去一下？这……啊，小的明白。屏风上的画撤了。我们家掌柜啊，收了去。只一口酒，墨镜分出三色，非但有神，而且还有气韵。公子昨日还要劈了那癫子，今日怎么又对此人大加赞赏起来？今日闲游，看见许多院门上所画的门神，神采奕奕，衣褶飘举，线条遒劲。在下一番探听，得知这门神出自含酒喷墨的老者，怪不得掌柜的回鹘有家。这老者不过是本镇的一个癫子
，公子，又何必如此在意呢？掌柜的见多识广，依你之见，这含酒喷墨的老者，应该师从何人呢？红将原以为，公子是在夸我，没想。公子却是在考我，看来公子也是个妙用、啊。听说掌柜的和那老者是旧人。你们这些客人来了又走，可是这个人却常住于此。街坊邻里们，还要靠他化些门神、灶王爷什么的。这位爷，我可开罪不起。我既然在此拜师，必是常客。万一有什么不情之请，恐怕还要劳烦掌柜的了。吴先生可在家？晚生唐安州，特来求教先生，小春，晚生唐安州，字惠之，临安左县人，自幼灵变古人字画，如今战事初平，故云游天下寻访名师。前日经先生教诲，先生看似无意，技法却超凡脱俗，堪入仙境，颇有宫廷画师吴真人的神采。如今得见先生金面，请先生不吝赐教。晚生一片赤诚，望追随先生左右。先生，晚生诚心求教，还望不计前嫌。
就是你磨出来的。只要你能用得着就行。咱们现在没钱，等有了，爹给你买纸，让你写字写个够。练好了，嫁个好人家，不受委屈了。兰陵,陵美酒郁金香，一碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。来，先生又动心思了。嗯，哎，冰雪聪明如红酱，真乃幸事。可是我觉得。他败失败的蹊跷。他那股狂傲之气，倒令我想起许多陈年往事。至于这幅画，那幅画倒是下了功夫的。嗯，只欠通透。怎么，先生，不执着于那份自在了？良才美玉，当之可惜帮你啊！一、二、三，哎呦，拿到了没有？哎呦呦，我看，哎呦，你看，这个叶叶真有虫子咬过，对不对？
谢谢谢谢。嗯、先生还没落款，我没款落。先生多虑了。这么个恶神，才镇得住。唐公子，胡天子正在镇上画画呢。
，就酒里兑水了。不敢，不敢。夫人之言，不可信也。请先生落款。我没款。昨日先生说没款，学生心中不安，连夜亲手打造了此印章，还望先生落款，完成此画。这名字不是我，若是弟子写错了，还请先生纠正。我没款，也不想落款。若你喜欢，就落你的款。先是画技超凡脱俗，下笔直取，犹如神助。纵观大唐天下文人画师，唯有那教博士吴道玄能穷尽丹青之妙。弟子不忍先生深陷于穷街陋巷，如明珠沉塘，埋没无光。恳请先生收我为徒，会知甘愿为先生牛马，接先生回京城，终身侍奉。哼，我就在纳闷儿，像你这么一个公子哥儿，怎么会拜我为师？哦，原来啊，却是认错人了。既然如此，那你返你的客栈。我回我的茅屋，你当你的贵宾，我做我的草民，岂不皆大欢喜？如今战事已平，天下已归附李唐。先生若有顾虑，弟子愿为先生落款。你不是诚心拜师，学生诚心拜师，却不知所拜何人。你学的是画，拜的是画，但没有修心。难道先生怕学生辱没师门，而不肯坦诚相告吗？师门都是虚名，只怕辱没你自己。这里还有一人，证明先生的身份。公子所说之人，可是内教博士吴道子，太上皇赐名吴道玄。没错，掌柜的真是见多识广。我听说，天宝年间，这吴道子颇受皇帝青睐，御画嘉陵江三百里。气势恢宏，震惊帝都长安。不错，名声大振。我听说此人官至宁王友，出入皇亲贵胄府宅，如履平地。达官贵人为求点墨，更是不惜屈尊。这可是真的。太上皇还特为此人下诏，非有招而不得画。真是羡煞旁人呐、啊！太上皇专门下诏之人，可是这般模样。公子拜师心切，红将可以理解，但非说这么一个癫子是吴道子，那可真是难以取信于人了。
。人生最无奈的，莫过于两件事：死而不老，饮而不醉。既然那么想收他为徒，就承认了自己是吴道子，又有何妨？我是吴道子，犯了欺君之罪。青阳镇有我画的人，都必受到连坐。我的徒弟，自然更免不了受到牵连，何必呢？还是这样的好，我自画我的，山高皇帝远。只可惜后继无人，不如就偷偷收他为徒，到别的地方去过活。红江，你还不明白，他拜的是皇上赐名为内教博士的吴道轩，不是眼前这个疯疯癫癫的胡癫子。他要自称为。吴道轩之徒，借此换取荣华富贵。他非专心习画，力求无人之境。空空如也呀、啊。行也空空，醉也空空，空空如也。<笑>生也空空，死也空空。<笑>你这是何意、啊？他不落款，我们替他落款啊！这不是君子所为。我做小人，您当君子。掌柜的，新服终于做成了。掌柜的穿上必定美若天仙，得寻个大画师给掌柜的好好画上一幅。不是大画师画的，都配不上这身衣服。掌柜的，昨晚出了怪事，胡癫子在镇里的画一夜之间都被落了款。杨拓何在？掌柜的，画我何事啊？傅双倍的银两与唐公子，请他另投他爹。是。
，学生昨日特有冒犯，今日特来请罪。你不是诚心学话吗？先生说的对，学生此来身负皇命，为太上皇民间寻访，当年三绝之一，内教博士。吴道玄，如今青阳镇二十七户，户户化作，揭露了吴道玄之款。太上皇下诏，非有诏。而不得化，你犯的是欺君之罪。你不承认是吴道子，可青阳镇的百姓呢？那些印可落实了。二十七户人家，你都跑去落了款，看来这吴道轩死也死得不安宁。死了，父亲。吴道子的款是您诺的。我们身为家奴，但不能终身为奴。小姐身份，终有一日会暴露。到时，你我父女必将受牵连。如今终有机会让你重塑新生，为父我必将孤注一掷啊埋得了吴道玄的名，却埋不了他的画技。你,你就是吴道玄。你不信，自己刨开来看刨坟掘墓之事，唐某我干不出来。纵然是金玉满堂，最后也只是孤坟一座，做什么青史留名、自欺欺人？
我将家财分与你们，明日你们即可离去，寻一个安宁的地方过活。小凤哪都不去，至死不离小姐。今日心中慌乱，收了好几年的家书，都寻不到了，不知你们可见否？这是我客栈的房契，今夜我会在房间等。如若你们帮我寻到家书，与我送来，我将与房契相赠，换得个清宁自在。公子，你来做什么这是叛将娄如山的家书。正是。红将是娄如山之女。罗家满门抄斩，有一小女下落不明，那女子正是我家掌柜的。这与我有何干？公子，是吴道子将我家掌柜的带出京城，安顿于此。公子可拿着这封家书，要挟吴道子就范。你好一番心计，只可惜吴道子已死，坟墓我亲眼所见。公子，你打开看了吧。
。这一曲随便埋伏，在红绛姑娘手中，凄凉。都已好慢。四面楚歌，红绛女流之悲，难有好来之情啊！哎呀，你说，我这一幅先画玉池宫呢，还是先画秦书宝？依我看，只有钟馗。才镇得住那些纠缠不休的小鬼。好，就画钟馗舞剑。先生在青阳镇如此流花，莫非是要封笔不成？嗯，这定是西域的葡萄酒。来。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场，君莫笑。古来征战，几人回？人生能得如此知己，不枉此生。当年上幼，却有幸在天宫寺。得见三绝。如今，又能与先生共饮杯中酒。红江，真是不枉此生啊！我做过一个梦，梦见我住在一座黄金打造的宫殿里，连床榻都是玉石雕刻的。我睡在上面，却被冷醒了，全身冰冷，连心。都是冰冷的。我离开了，我知道我该何去何从。这是爹给你准备的嫁妆，好好收起来。这是出什么事儿了？爹不能告诉你。明日你于谭公子离开青阳镇。那掌柜的怎么办？我们怎么跟他交代？不用交代了。为父在罗家数十年为奴，如今反落得苟且偷生。此时掌柜的已是泥菩萨过河，你赶紧离开这里，以免惹祸上身。左近若有叛军之将，唐某忧虑徒增。像掌柜这般绅士，又是女子，应该体谅太上皇通使爱妃之苦。我请先生入宫，毫无加害之意。你们却为何总是为难于我？我只是想请掌柜的为我美言几句。劝劝先生，莫要糊涂行事。可惜呀、啊！可惜什么？可惜他还想收你为徒，说你是个习化的家才，只是秉性薄杂，略加调教。不出三年，便是大唐画师第一人
，如今他冉冉老矣，只是担心身后无人。对你多加容忍，你却如此咄咄相逼。如今我苦苦哀求，也只是为了一幅画罢了。公子心死，红将已了然。我会和吴道子说明厉害。明日请公子自去取花。赵二华，已经是万七军之罪。如此画风，你岂不是自掘生路？画了一夜，还真够累了。先生神笔，却留在草民门前，不觉得可惜吗？以学生所见，倒不如先于圣上。老朽蠢笨，软讨圣上欢心，在这穷乡僻壤，能跟百姓安宁。我便足也。既然如此，先生便不能不再说自己是无道子了。你还真的做了刨坟掘墓之事？我也是被先生所逼。非有造，不得化。吴道轩也只不过是一个奉命作画之徒。握着这方阵旨，你就可以登堂入室，留名青史。什么青史？都是浮名。这只是一方枷锁。若不是安禄山那贼反唐，我恐怕这辈子不得自由身。我离开了皇宫，虽无人问津，在这陋室穷巷，我想怎么画就怎么画。我不是吴道子，也不是吴道玄，更不是皇上的画师，我是个癫子。这封枷锁你喜欢，拿去。习得文武艺，卖于帝王家。人活一世，若不能留名，岂不是白白浪费光阴？先生当年金玉满堂，如今。却高居陋巷，不
觉得可惜吗？我原本就是布衣草民。你所说的富贵，对我而言，一开始便是空，现如今依旧是空。从空出来，回空出去，没有得失任何东西，何来的惋惜？看你的样子，倒像我少年气盛时，为博浮名，不惜一切，实乃大错。我就是要当堂。我就是要青史留名，我要的就是你的福名，我要的就是你这只手。这是叛将罗如山，唯一外逃孤女，红将的家书。丧心病狂！你竟然用一名弱女子要挟我，先生，掌柜的投井自尽了。这便是你说的吴道子。对，此人便是吴道子。小的历经多时，终于奉圣上旨意。再次寻到内教博士吴道玄。你是在戏弄本官吗？这分明就是一个疯癫的老叟。不是，这青阳镇二十七户人家都请吴道子画过画，而且每幅画上都有吴道玄落款为证。非有照，不得画。想不到青阳镇这弹丸之地，竟有这么多人胆敢抗旨不尊，私藏吴道子的画卷。把这老头带回府中，那二十七家草民全都给我拿了。小雷，慢！这吴道子的章是我所刻，但这二十七家画上的款却是这杨拓所落。唐公子，你，他确
十数头。太上皇，要招入宫的五道玄，他是当今画师第一人。你确信他是吴道子？我用项上人头保证，此人确实皇榜所召之人。那为何一副乞丐模样？这只手，你们也敢锁呀？你们知道这是只什么样的手吗？这只手乃是苍天恩赐世人，独一无二，无人能出其右。这只手，在我大唐叱咤风云数十载，得太上皇青睐，出入宫廷如履平地，每一根手指。都让皇亲贵胄趋之若鹜，奉若神。想当年，太上皇面前挥毫，日化嘉陵江三百里，震惊帝都。可闻江水之滔滔然，挥地狱之变相。八十七神仙美眷，实乃神人假手，穷尽造化之能。太上。为之钦点，非有朝而不得忘，又是何等的殊荣！如此这般，岂是你们这些粗陋小人所能体会？这只手，天下人敬仰，天下人厌邪，天下人记恨。天下人，在这只手面前，都是轻言浮语，流水无痕。来人，把他的手给我洗干净。是不是画师？我一看便知。你们看，这只手。原然根有长，心为许。但可惜，如此天赋异禀，却任性妄为，流落江湖，终日与污泥相伴。实乃辜负天恩，辜负皇恩呐！吴道玄，如今太上皇召你入宫，我却不辞辛苦，民间寻访，你却自立坟墓，买的不是你的名声。而是你的神妙画技，苍天无眼呐！如果唐安中有幸。如此神妙之手，我定能登堂入室，明令。
。天太冷了，烤烤火嘛。好好好。画点什么？你给画个观音吧。画个观音，保平安众皆密于判解，我则离辟于其点化；众皆谨于相似，我则脱落其繁琐